அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு தயாரிப்பாளரா கதை கேட்டுட்டு தான் வந்து இந்த படத்தை பண்ணணும் ஒன்று இருக்குது ஆனால் என்கிட்ட சொன்னார் நாங்கள் சினிமாவுக்கே புதுசு நாங்கள் இந்த கதையை கேட்டு அது படத்தை பண்ணுறது அதனால் மொத்த பாரத்தையும் ஒரு டைரக்டர் மேலே இறக்கி விட்டு எதை கேட்ட காசு கொடுத்து இதை பண்ணுங்கன்னு பண்ண வச்சுருக்கோம் நல்லா வந்திருக்குன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க எங்கள் படத்தை பெரிய கம்பெனியில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உதவி சாருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கலைப்பட்டுருக்கிறோம் மற்றபடி பேசுறது எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஓகே நன்றி தேங்க்யூ தமிழ் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கு இப்போ சார் படத்துக்கு கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஐ ஜஸ்ட் ஹோப் எவ்ரிபடி கோஸ் அண்ட் வாட்ச் இஸ் த மூவி அண்ட் யூனோ ஐ தேங்க் எவ்ரிபடி ஹூஸ் ஹியர் ஆன் த போடியம் ஹே ஐ திங்க் தேர் ஆல் ஃபேபலஸ் பீப்புள் அண்ட் ஹூ ஆர் ஆல் கம் டுகெதர் ஃபார் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் ப்ராஜெக்ட் கால் நெடுன் சாலை அண்ட் பர்சனலி இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம் அண்ட் எவ்ரிபடி இன் ஸ்பீக்கிங் very good things about it but it was very difficult you know somehow i've managed to do it and everybody is praising it so i'm more glad about it and um, thanks ari and uh, shivda and uh, krishna and raj and noble and rk and they all these people they all were like really very very helpful and thank you so much thank you dheeraj enak inda padathula vasanal da vaippu kudutha krishna sir irukum adukku kaaranam irundha kannan sir irukum nandri solikiren ஒரு சாதாரண படமாக இருந்த இந்த படத்தை இன்னைக்கு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்த வச்ச ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் செண்பமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கும் அவங்க ஹோல் டீமுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த கிருஷ்ணா சாருக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் ஷூட்டிங்ல இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு போன் வந்துச்சு சொல்லு மச்சான் இன்னைக்கு பொண்ணு பார்க்க போறேன்டா எங்கடா இருக்க நெடுஞ்சால ஷூட்டிங்ல இருக்கேன்டா சரி ஓகே சார் ஓகே ஆயிடுச்சுடா மேரேஜ் எத்தனை தேதி எங்கடா இருக்க நான் நெடுஞ்சால ஷூட்டிங்ல இருக்கேன்டா கூப்பிடுறேன் பொம்பளப்புல பிறந்திருக்கடா எங்கடா இருக்க நெடுஞ்சால ஷூட்டிங்ல இருக்கண்டா கூப்பிடா பாப்பாவுக்கு பஸ்ட் பர்த்டேடா எங்கடா இருக்க நெடுஞ்சால ஷூட்டிங்ல இருக்கண்டா கூப்பிடா மண்ணா பாப்பா ஸ்கூல்ல சேர்க்க போறியா கொன்று ஒண்ணு ஏன்னா விளையாட்டு தெரியாம வைடா முத போன இது உங்களுக்கு காமெடியான விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா ரெண்டு வருஷம் எப்ப போன் பண்ணாலும் சரி மேனேஜர் போன் பண்ணுவாரு அங்க எங்க இருக்கீங்க சார் லொக்கேஷன் எல்லாம் சார் இருக்கேன் இல்லங்க சும்மா கேட்டேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எங்க இருக்கீங்க ஓ சரிங்க சார் அப்ப நான் கிளம்பிட்டுங்களா சார் கிளம்புங்க கிளம்பு கிளம்பு ரொம்ப அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு ரெண்டு வருஷமா இந்த படம் எப்ப போனாலும் தாடி முடியோட சுத்துறது எங்க போனாலும் சரி இந்த படத்தை நான் அடிச்சிருக்கோம் இதுக்கப்புறமும் இந்த போட்டோ பிரிண்ட் போட்டு லேபில் போய் அந்த லேபுக்காரே முறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்ன பார்த்தா பிரிண்ட் இப்ப அவனுக்கு அஞ்சு பிரிண்ட் போட்டு கொடுத்துருப்பான் எப்ப மொத்தமா போட்டு வச்சுக்க மாட்டேங்களா ஒரு ஆல்பம் மாதிரி இல்ல சார் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அந்த போட்டோ பிரிண்ட் போட்டு டைரக்டர்கள் ஒருத்தனா தேடுற சூழ்நிலை வராதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் எனக்கு கசின் ஆகுது ஸோ பா பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷனில் பார்ப்போம் தெரிஞ்சா பார்ப்போம் பேசுவோம் பட் சினிமா பற்றி அவரும் பேச மாட்டார் நானும் பேச மாட்டேன் ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்கும்போது என்ன கிருஷ்ணா நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னாரு சும்மா ஒன் லைன் தான் சொன்னார் ஏ நம்மளே பண்ணலாமே அப்படின்னு பண்ணலாமே நான் அவ்வளோதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஒர்க்கு ஸோ நான் சினிமாவுக்கு புதுசு என்ன சொல்ல போனாக்க ஷூட்டிங் கூட நான் பார்த்ததில்ல செட்ல கிருஷ்ணா ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன கொஞ்சம் மலைப்பா கூட இருக்கும் எவனா மனுஷன் தூங்குவானா தூங்க மாட்டானா சோ எனக்கு அப்ப என்ன மைண்ட்ல ஓடுனதுனாக்க ரிங் மாஸ்டர் எனக்கு அப்போ மைண்ட்ல வந்தாரு சர்க்கஸ்ல சொத்தனை பேத்தையுமே ஒவ்வொருத்தரையும் பேரை வச்சு கூப்பிட்டு ஈவன் லைட் பாய் ஆகட்டும் இல்ல ப்ரொடக்ஷன் பாய் ஆகட்டும் அத்தனை பேருக்கிட்டையும் வேலை வாங்கிட்டு இருந்தாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ புதுசா சினிமாவில் வந்திருக்கிற சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுங்கன்னாரு நான் ஷூட்டிங்கே பார்த்ததில்ல எப்படி நான் பண்றது அப்படின்னு இல்லை நீங்க பண்ண முடியும் பண்ணுங்கன்னாரு ஸோ நானும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் முழு உழைப்பும் வந்து எல்லா டீம் இருக்கிற எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தருமே முழு உழைப்பையுமே தந்திருக்காங்க ஏன்னாக்க நான் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் போவேன் சாயந்தரம் ஆறரை ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு போவேன் ஸோ ஃபேமிலியோடு இருப்பேன் இப்படியே என் லைஃப் போயிட்டு இருந்தது 
பட் டூ இயர்ஸ் கிருஷ்ணா கூட நான் டிராவல் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த சினி ஃபீல்டு இவ்வளோ கஷ்டமானதா அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் மலைப்பாக இருந்தது கொஞ்சம் இவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயங்க இவங்களெல்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே வந்து நேரம் பார்க்காம உடல்நிலை சரியில்லைன்னா கூட அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு எல்லாருமே காலையில் ஏழு மணிக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வரணுன்னா ஏழு மணிக்கு வந்துருவாங்க இல்லை நீங்கள் வேணாங்க நீங்கள் பத்து மணி கூட வாங்க வாங்க பட் நான் ஏழு மணிக்கு ஸ்பாட்டுக்கு போவேன் ஸோ அதனால் ஒர்க் பண்ணாங்க உழைப்பு எல்லாருமே போட்டிருக்காங்க உங்களுடைய எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் இந்த உழைப்பை போட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய ஒத்துழைப்பெல்லாம் நீங்கள் தருவீங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு இதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் படம் எடுத்து முடிச்சுட்டு பிரிவுக்கு உதய சார் வந்திருந்தாரு ஸோ படம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லாருமே எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் எல்லாருமே ஆளுக்கு ஆளுக்கு மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உதய சார் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சும்மா அப்படி எப்பயுமே ஒரு ட்ரேட் மார்க் சரிப்பு சிரிச்சுட்டு போயிட்டாரு போயிட்டு பார்த்தா ட்விட்டர்ல போட்டார் படம் நல்லா இருக்குன்னு ஸோ நாங்கள்லாம் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸோ திரும்ப கூப்பிட்டு பேசினாரு ரொம்ப சந்தோஷம் உதய சாருக்கு இதில் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இதில் இந்த ஊடக நண்பர்கள் அனைவரும் இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த படம் வெற்றியடைய உங்களுடைய உதவி எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்துட்டு நாங்கள் இருக்கோம் செய்விங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்கு எனக்கு இங்கே பேச வாய்ப்பு கொடுத்த அந்த பேர்த்துக்குமே நன்றி சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் கிருஷ்ணா சார் இந்த படம் ஆக்சுவலாக எப்படி எனக்கு கிடச்சிதுன்னா நானும் ஆரியும் ஒரு கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூலுக்கு வந்து கெஸ்டாக போயிருந்தோம் அன்டில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சீஃப் கெஸ்டாக போயிருந்தோம் அப்போ தான் ஆரி வந்துட்டு கிருஷ்ணா சார் படம் எடுக்கிறாரு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அப்படி தான் போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணேன் கிருஷ்ணா சார் பார்த்த உடனே அண்ட் ஹீஸ் லைக் நீங்கள் தான் இதை பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அவரை பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் and uh, it has been a great journey and idu oru naanga oru family oru uh, two years we have been travelling uh, aju and sandraj and on the saapad sale shooting panna shoot shooting panna bodhalla veetla irundhu saapad vandrom and thank you and, and uh, krishna sir thank you so much for giving this chance and uh, it was great working with the entire team sandanam sir ishwar sir raj especially we had a great time in delhi and thank you for all the press people ellar nandri thank you supporters thank you very much god bless us all vanakkam nidunjale krish first enak script solumbodhe romba inspiring a irundha and inspiration da enak the padathukku visualize pannanu nra oru karu nu solalam padathoda uyir karu nu solumbodhe and the script and the story அது இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தால் தான் மற்ற டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எது எந்த மாதிரி பண்ணாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ஷார்ட் எடுத்தாலும் ஒளிப்பு இசை இருந்தாலும் அந்த கதை ஒட்டலைன்னா வேறு எதுவுமே ஒட்டாது ஸோ ஃபஸ்ட் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்போது ஃபில் மேக்கராக கேட்கல ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் உட்காந்து கிரிஷ்ட அந்த கதை கேட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி ஆடியன்ஸ்க்கு விஜுவலைஸ் பண்ணி கொடுக்கணுன்றது அன்னைக்குலேருந்து பிளான் பண்ணோம் நிறையா சண்டை போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த சண்டை தான் பேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த சண்டை வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சண்டை வந்ததுனால ஒரு நல்ல அவுட் புட் வந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஏனி பிரி மயக்கினா ஒரு படம் பண்ணோம் அது வெளியே வரல ஸோ அது வெளியில் வரலன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதில் இருக்கிற வெடியல்லாம் இதில் காட்டியிருக்கோம் ஸோ இசை இசை அவர் எப்பயுமே நான் இசைன்னு தான் கூப்பிடுவேன் அவர் பேர் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ ஹீஸ் ரியலி பேஷனேட் உட்காந்து நானும் உட்காந்துருப்பேன் ஒளிப்பதிவாளரும் ஸ்டுடியோக்களில் உட்காந்து இசைக்கெலாம் நிறையா கரெக்ஷன்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் அதுக்கெலாம் மன்னிச்சுக்கோங்க 
uh, it was a very great team effort solla and kadai ketadilirundu adukku oru nalla producer kedachidilirundu adu execute pannadilirundu oru nalla characters kedachidilirundu ari shivda prashant salim sir ellame um ellame sendu da varavendirukku idu oru moonu different period look la pannirukom ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு லுக்கு டோன் அப்படின்னா உடனே எல்லாமே ஒளிப்பதிவாளர் மட்டும்தான் அது கொடுக்குறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறது ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு அது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி என்ன வைக்கிறோம் என்ன சொல்றோம் செட் டிசைனர் என்ன டைலாக் சொல்றாங்க அந்த காலகட்டத்துக்கு என்ன டைலாக் சொல்றாங்க அது அந்த பீரியட்லுக்கு கொண்டு போகும் அந்த சவுண்ட் அந்த இதுல என்ன ரேடியோ பாடுது என்ன மாதிரி இசை இருக்கு என்ன மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன மேக்கப் பண்ணிருக்காங்க இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த பீரியட் லுக் வருது ஸோ அதனால இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல டீம் எஃபர்ட் அது எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது ஒரு யூ கேன் ஃபீல் இட் ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இட் வி ஆல் ஃபெல்ட் இட் அண்ட் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஓகேவா ஒரு நல்ல ஒரு ஷிப் நல்லா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஷிப் வந்து ஏதாவது ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போகணும் அந்த ஆடியன்ஸ்ன்ற ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போகணும் அந்த டெஸ்டினேஷன் போகிறதுக்கு ஒரு 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 ஓர் ஒரு துடுப்பு தேவைப்படுது அந்த துடுப்பு தான் உதய் சார் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் புஷ் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் தேங்க்ஸ் ஃபார் த டீம் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ப்ரெஸ் மீட்னாலே ரொம்ப பயம் ஏன்னா அவ்வளோ மீடியா இருக்கு அதில் படத்தை பற்றி எப்பவுமே தப்பா சொல்ல முடியும் இருக்கிற பாசிட்டிவ் என்னென்னலாம் சொல்லணும்னு யோசிச்சு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு எதுவுமே பயப்படுது வரத்துக்கு இப்ப கூப்பிடக்குள்ள அதிகரிமா வந்துட்டேன் ஏன்னா படத்துல யோசிச்சு சொல்ல தவிர இருக்கிறத சொன்னாலே போதும் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு கிருஷ்ணா சார் எப்பயுமே காம்ப்ரமைஸே ஆனது இல்லை படம் எடுத்து முடிக்க சிலவங்க அவங்களோட பர்சனலுக்காக காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டாங்க ஷூட் பண்றதுல மட்டும் இவர் அது இல்லை லாஸ்ட் எண்டு வரலோ எப்படின்னா ஆடியோ லான்ச்சுக்கு சாங் ரெடி பண்ண கூட அதை ஸ்கிரீன் பண்ணி ரெண்டு பேர்த்த காட்டி எல்லாரும் நல்லா சொல்லி எதனா ஒரு சின்ன சஜஷன் இருந்தா கூட அதை உடனே வந்து பார்த்துட்டு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்து திருப்பி பண்ணாரு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னே படத்தை லாக் பண்ணிட்டாரு ஆனாலும் நேத்து கூட திருப்பி கரெக்ஷன் பண்ணாரு எல்லாரும் நல்லா சொல்லி எங்கன்னா ஒரு இடம் ஒரு சின்ன சஜஷன் இருந்ததுன்னா அதை உடனே திருப்பி சரி பண்ணுவார் ஏன் எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தணும் அது மாதிரி நான் ஒரு படம் எடுத்துட்டு அதை பார்க்கணும் சிலவங்களுக்கு புரியுது சிலவங்களுக்கு புரியலன்ற லெவல்லே வச்சுக்கல எல்லாருக்கும் புரியணும் எல்லாரையும் என்டர்டைன் பண்றணும்ன்ற லெவல்லே இருக்காரு அதனால இது கண்டிப்பா இருக்கும் மியூசிக் டைரக்டரும் கேமராமேனும் கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு பெருசா இருக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்த உடனே நான் இல்ல யாராரு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துட்டு கேட்டது மியூசிக் ட்ரெய்லரோட மியூசிக்கே வந்து ஒரு புது லாங்குவேஜா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னாங்க அது மாதிரி விஷுவலையும் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த படத்துல சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் இது ஒரு அடையாள படமா இருக்கும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நன்றி